I am Deepak Singh, Assistant Professor in Electrical Department, going to give a presentation on gas turbine power plant. In this PPT, I will discuss following things such as introduction, what are the components of gas turbine, types of gas turbine power plant, and what are the methods of improvement in gas, open cycle gas turbine. And in last, I will discuss about the course outcome, then application of the gas turbine power plant. So, in introduction, basically, a gas turbine power plant is used to generate the electricity with the help of gas turbine. In gas turbine power plant, gas turbine work as a prime mover for the generator. A gas turbine is a heat engine and a turbo machine which is used generally for electrical power production in gas turbine power plant. Here we are telling you gas turbine is what is a gas turbine, a kind of heat engine or a kind of combustion engine. जो क्या करता है हमारे नेचुरल गैस और लिक्विड फ्यूल को यूज करके हमारे टरबाइन को रोटेट कराता है और वो टरबाइन हमारी डायरेक्टली लिंक होती है विद द जनरेटर और जैसे ही टरबाइन हमारे स्टार्ट करती रोटेट करना उसी के साथ हमारा जनरेटर भी क्या करता है रोटेट करना स्टार्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमारा होता है द फर्स्ट गैस टर्बाइन प्लांट वॉज मैन्युफैक्चर्ड और वॉज इन्वेंटेड इन नाइनटीन बाई द स्विटरलैंड कंपनी विच इज विच इज given by brown govier so gas turbine is used for electricity generation for the peak demand as we know that in the case of electrical we know there are two type of loads one is known as base load another is known as peak load base load is a type of load which is which is available 24 hours but peak load is a type of load which is available for few hours so basically a gas turbine power plant is used for the peak demand because gas turbine can be started quickly and started and stopped quickly. This is my first slide. Second slide. In second slide, I will discuss about the components of gas turbine. There are three components of gas turbine. One is known as compressor. Another is known as combustion chamber. One is known as compressor. Another is known as combustion chamber. And third one is known as turbine. So I will discuss in detail three things. First, what is compressor? Compressor is a type in which, in which we compress the air. हम लोग क्या करते हैं अपने gas turbine power plant के अंदर air को suck करते हैं compressor की help से। वो जब air compressor के अंदर जाती है, तो हमारा compressor क्या करता है? उस air का pressure and temperature क्या कर देता है? Increase कर देता है। अब जब हमारी कंप्रेसर के अंदर एयर एंड जो एयर गई है उसका प्रेशर और टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो उस एयर को हम लोग कहाँ भेजते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर भेजते हैं तो व्हाट इज कंबशन चैम्बर कंबशन चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करते हैं फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं जब एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कंबशन होता है वो कंबशन क्या करता है हमारा एक तरह का पावर जनरेट करता है और साथ में गैसेज जनरेट होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा होगा बाइक है हमारे पास बाइक होती है उस बाइक के पीछे एक साइलेंसर है उस साइलेंसर से हम लोग का क्या होता है जो भी गैसेस बाहर निकल रही होती है अगर उस गैसेस के पास हम लोग अगर कोई भी एक पेपर रखेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा उड़ जाएगा तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग गैस टर्बाइन के अंदर यूज करते हैं तो गैस टर्बाइन में हम लोग क्या करते हैं एयर को सक करते हैं वो एयर जाती है कंप्रेसर के अंदर और कंप्रेसर के अंदर वो एयर क्या हो जाती है कंप्रेस होती है जैसे ही एयर कंप्रेस होती है तो उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करता है उस एयर को हम लोग कहा भेजते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर कंबशन हुआ उससे क्या निकलती है एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है वो क्या करती है एक तरह का थ्रस्ट क्रिएट करती है थ्रस्ट क्रिएट करती है अबंडन अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होता है वो अबंडन अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करता है टर्बाइन के प्लेट्स को रोटेट करता है और उस गैस को हम लोग जो भी गैस बन रही है उसको हम लोग एटमोस्फेयर में भेज देते हैं तो एक चीज हम लोग को क्लियर होनी चाहिए कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर क्या है जो गैसेस हैं वो ड्राइविंग फोर्स है टर्बाइन के लिए जैसे हम लोग का बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो स्टीम होता है वो ड्राइव करता है स्टीम टर्बाइन को उसी तरह हम लोग का गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर जो टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ गैसेस होते हैं जैसे हम लोगों ने डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं कि यहाँ से एयर इनलेट हुई वो कंप्रेसर ब्लेड्स के अंदर गई और उसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसके बाद हमने उसे कंबस्टर के पास भेजा कंबस्टर में क्या होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उससे क्या होता है एक तो फोर्स क्रिएट होता है और गैसेस मिलती है वो गैस क्या करती है टरबाइन के प्लेट्स पे एक फोर्स लगाती है और टरबाइन के प्लेट्स रोटेट होती है 
यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है कि कंप्रेसर और टर्बाइन जो होती है एक कॉमन शाफ्ट पे कनेक्टेड होती है दे आर माउंटेड ऑन अ सिंगल शाफ्ट डेट मीन्स जो टर्बाइन है वो ही ड्राइव कर रही है हमारे कंप्रेसर को भी तो हमें ये यहाँ पे दिखता है कि जो टर्बाइन का यहाँ पे हम लोग थ्रोटिकली या प्रैक्टिकली निकालते हैं जो टर्बाइन होता है उस टर्बाइन का टू बाई थर्ड वर्क ये सपोज करो अगर हमारे टर्बाइन ने हंड्रेड वर्क डेवलप किया तो उसका 60 टू 75 परसेंट जो वर्क होता है वो जाता है कंप्रेसर को रोटेट करने में क्योंकि दे आर माउंटेड ऑन अ सिंगल शाफ्ट और इसी टरबाइन से आगे हमारा क्या कनेक्टेड होता है जनरेटर कनेक्टेड होता है तो टू बाई थर्ड पार्ट तो हमारा कंप्रेसर ले लेता है और वन बाई थर्ड हमारा क्या कर देता है हमारा जनरेटर ले लेता है तो इस तरह हम लोग दीज आर द कम्पोनेट ऑफ गैस टर्बाइन अब बेसिकली हमारे गैस टर्बाइन क्या होते हैं गैस टर्बाइन जो होती है उसमें दो तरह की साइकिल इन्वॉल्व होती है Basically, there are two types of cycle involved in gas turbine plant. One is known as open cycle gas turbine plant. Another is known as closed cycle gas turbine plant. In this PPT, in this slide, I will discuss upon the open cycle gas turbine plant. So here it is showing there are four process. Four process means one to two, two to three, and three to four. In the case one to two, here in PPT it is clearly shown that one to two. Air is going into the compressor. When air goes into the compressor, then air get compressed. It passes through the combustion chamber. In combustion chamber, fuel get mixed, and that that gases goes through the turbine. After expansion, after expansion of gases on the turbine, it goes outside. There is a slight difference between open open cycle gas plant and closed cycle gas plant. What is the difference? Difference is in the case of open cycle gas turbine plant, the gases are going in the atmosphere. That means after doing work, after doing work, they are going into the atmosphere. जैसे हम देख सकते हैं कि third से fourth में open cycle में क्या हो रहा है? जो भी gases हैं वो कहाँ चली जा रही हैं? वो हमारी atmosphere में चली जा रही हैं. But in the case of closed cycle model, हम लोग closed cycle में क्या देखते हैं? उसी जो भी हमारी gas turbine से निकल रही है. उसमें हम लोग क्या करते हैं उसमें से उसको फिर भेजते हैं रीकूलर में और रीकूलर के बाद उसको फिर से कंप्रेसर के अंदर फीड कर देते हैं तो इन द केस ऑफ ओपन साइकिल हमारी एग्जॉस्ट गैसेस क्या होती है एटमोसफेयर में चली जाती हैं बट इन द केस ऑफ क्लोज साइकिल हम लोग की जो गैसेस होती है उसको हम लोग फिर से कंप्रेसर के अंदर भेज देते हैं ठंडा करने के बाद तो दीज दो देर आर टू टाइप ऑफ गैस टर्बाइन प्लांट वन इज नोन एज ओपन साइकिल अनदर इज नोन एज क्लोज साइकिल अब वी विल डिस्कस अबाउट What is the thermodynamic cycle involved in open cycle? Basically, as we know that in the case of thermal power plant, हम जानते हैं कि thermal power plant के अंदर Rankine cycle का use होता है. But हमारा gas turbine power plant के अंदर हम लोग जो cycle का use करते हैं वो होती है Brayton cycle. What this cycle? Brayton cycle का हम लोग use करते हैं. तो यहाँ पे right side में हम लोग को दो तरह के diagram, दो तरह के graph दिख रहे हैं. एक एक को कहते हैं हम पीएस डायग्राम एक को कहते हैं हम लोग पीवी डायग्राम अब हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो ओपन साइकिल थी उसके अंदर क्या थे चार प्रोसेस इन्वॉल्व थे पहला था फर्स्ट टू 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 थर्ड थर्ड टू फोर्थ तो हम क्या देखते हैं जो फर्स्ट टू प्रोसेस होता है पहले से लेके दूसरा पहले से दूसरा मतलब एयर गई कंप्रेसर के अंदर अब जब एयर कंप्रेसर के अंदर जाएगी तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं आइसन कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब क्या होता है आइसेंट्रोपिक का कंप्रेशन का मतलब है कि हमारे एंट्रोपी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा बट हमारा प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो टी एस डायग्राम हम देख सकते हैं वन से टू पे क्या हो रहा है हमारा टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है बट हमारी एंट्रोपी क्या है कॉन्स्टेंट है एंट्रोपी तब तक कॉन्स्टेंट रहती है जब तक उसमें हम लोग हीट का एडिशन ना करें और ना हीट का रिजेक्शन हो तो हमेशा ध्यान रखने वाली स्टूडेंट एक बात है कि जब भी हीट का एडिशन होगा या हीट का रिजेक्शन होता है तभी एंट्रोपी पे चेंज आता है अगर कहीं पे भी हीट का एडिशन नहीं होगा और कहीं पे हीट का रिजेक्शन नहीं होता है तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि वहां पर एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं आएगा तो फर्स्ट टू टू प्रोसेस के अंदर क्या करा है हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करा है वॉट डज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स की हमारा प्रेशर तो चेंज करेगा बट एंट्रोपी पे कोई चेंज नहीं आएगा अब टू टू थ्री प्रोसेस में क्या था टू टू थ्री प्रोसेस में हमने क्या करा था जो भी एयर गई वो गई कंबस्टर के अंदर वहां पर हमारे एयर फ्यूल का मिक्सचर हुआ उससे क्या निकली गैसेस निकली दैट मींस इन द कंबस्टर वी आर एडिंग हीट तो जब भी हीट को हम ऐड करते हैं तो हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है और मैंने पहले बताया था कि हमारा उस टाइम क्या होगा 
हमारा एंट्रोपी चेंज होगी तो टू टू थ्री पे हम क्या देखते हैं कि हमारी एंट्रोपी क्या कर रही है चेंज कर रही है बट अगर टीवी डायग्राम में अगर देखेंगे तो टू टू थ्री हमारा क्या है प्रेशर कांस्टेंट है मतलब जो भी एयर हमारी कंबस्टर से अंदर जा रही थी और कंबस्टर से बाहर जो गैसेज निकल रही है दोनों का प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा अब थ्री से फोर पे क्या हो रहा है थ्री से फोर पे हमारा हो रहा है आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन What does it mean? हमारी जो भी गैसेज निकली वो हमारा क्या कर रही है टर्बाइन पे जाकर एक्सपेंड कर रही है और जब भी टर्बाइन पे एक्सपेंड करेंगी तो हमारा वहां भी एंट्रोपी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे एंट्रोपी क्यों कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई हीट का एडिशन या हीट का कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है तो थ्री टू फोर में क्या होता है हमारा ये जो प्रोसेस है हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग की थ्री टू फोर पे हमें वर्क मिल रहा है जो ये थ्री से फोर प्रोसेस है ना इसी पे हम लोग को क्या मिल रहा है वर्क मिल रहा है हमेशा ध्यान रखना जो थ्री से फोर प्रोसेस है उसी पे वर्क मिलता है मतलब उसी पे हम लोग को आउटपुट मिल रहा है टर्बाइन का आउटपुट जो है थ्री से फोर पे मिल रहा है अब ये फोर से वन पे क्या हो रहा है फोर से वन पे हम लोग का क्या हो रहा है हीट का रिजेक्शन हो रहा है अब जो गैसेज हमारी टर्बाइन पर एक्सपेंड हुई उस गैसेज को हमने एटमोसफेयर में छोड़ दिया अगर गैसेज को एटमोसफेयर में छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगी उसकी हीट का रिजेक्शन होगा क्योंकि गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जैसे ही वो एटमोसफेयर में जाएंगी तो उसका टेम्परेचर क्या घट जाएगा घट जाएगा और जहां भी हीट का रिजेक्शन होता है मैंने बताया था पहले भी जहां भी हीट का एडिशन होगा जहां भी हीट का रिजेक्शन होगा वहीं पर तुम्हारी एंट्रोपी चेंज होगी तो फोर से वन पे क्या होगा तुम्हारी एंट्रोपी क्या होगी फिर चेंज होगी मतलब हमारा टेम्परेचर तो घटेगा साथ साथ हमारा एंट्रोपी भी घटेगी तो ये हमारी ब्रेटन साइकिल दिस इज नोन एज ब्रेटेड ब्रेटन साइकिल तो इस स्लाइड से हमें ये हमें स्कोप मिला कि हमारा जो गैस सरबाइन पावर प्लांट होता है वो ब्रेटन साइकिल पे काम करता है जिसमें चार प्रोसेस होते हैं फर्स्ट एड टू हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब हमारा प्रेशर बढ़ेगा बट हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी टू से थ्री पे क्या है हमारी एंट्रोपी तो चेंज होगी बट प्रेशर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा थ्री से फोर पे क्या हो रहा है हमारी एंट्रोपी तो कॉन्स्टेंट है बट हमारा प्रेशर क्या कर रहा है चेंज कर रहा है और फोर टू वन जो लास्ट है वो क्या है उसमें एंट्रोपी चेंज हो रही है बट वहां भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट है नेक्स्ट स्लाइड अब देखिए होता क्या है बेसिकली हम लोग जो अगर बात करें गैस टर्बाइन पावर प्लांट की तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं दो प्रकार के मैंने आपको गैस टर्बाइन पावर प्लांट बताया एक तो ओपन साइकिल हो गया दूसरा क्लोज साइकिल हो गया हम लोग का जो ओपन साइकिल होता है उसी का हम लोग जनरली यूज करते हैं इन द केस ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट जितने भी हमारी जहां पर गैस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना वो वहां पर क्या होगा ओपन साइकिल का यूज करेंगे तो ओपन साइकिल के साथ कुछ हमारे प्रॉब्लम्स होती है वॉट आर देट वॉट आर डेट वो पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो भी हमारा है, होता है क्या है बेसिकली इफिशियंसी ऑफ ओपन साइकिल प्लांट इज वेरी लो हम लोग बताते हैं कि जो हमारी इफिशियंसी होती है ना ओपन साइकिल प्लांट की बहुत कम होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारा जो टर्बाइन है उसका टू बाई थर्ड वर्क तो किसने ले लिया कंप्रेशन ने ले लिया अब बचा हुआ एक थर्ड वर्क जो होगा हमारा क्या लेगा जनरेटर लेगा दैट्स व्हाई द इफिशियंसी ऑफ द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन प्लाव प्लांट इज लाइव बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी अब एज अ इंजीनियर वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू एनी हाउ इम्प्रूव इफिशियंसी हमें किसी भी तरह उसकी इफिशियंसी तो बढ़ानी है तो हम लोग कुछ ना कुछ क्या करेंगे मेथड्स का यूज करेंगे ठीक है अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली साइकिल की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए तीन तरह के मेथड्स का यूज करते हैं देर आर थ्री मेथड्स विच आर यूज टू इंप्रूव द इफिशियंसी और एस वी कैन से वर्क आउटपुट ऑफ द गैस टर्बाइन वॉट आर दे पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन वॉट इज वॉट वॉट डी वी कॉल इट रीजनरेशन अब रीजनरेशन का मतलब समझो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं टरबाइन से दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ हीट ठीक है जो भी हमारी गैसेस निकल रही हैं टरबाइन से वो क्या कर रही हैं लॉट ऑफ हीट कैरी कर रही हैं अगर उसको एटमोसफेयर में छोड़ दिया तो वो क्या हो जाए एक तरह का वेस्टेज हो जाएगा और हम कभी एज ए इंजीनियरिंग चाहेंगे कोई वेस्टेज हो तो हम लोग क्या करते हैं जो भी गैसेज निकल रही है एटमोसफेयर में उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को उसके सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कर लेते हैं ट्रैप कर लेते हैं तो रीजनरेशन के केस में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं जो भी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं उस एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग क्या करते हैं एयर के साथ मिक्स करते हैं और वो कौन सी एयर है जो भी हमारी कंप्रेस एयर है जैसे इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वन से टू पे हमारा क्या हुआ
दे आर कैरिंग अलॉट ऑफ हीट अब उस हीट को हम लोग क्या कर देते हैं जो भी हमारी एयर कंबशन चैम्बर के अंदर जा रही है उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो इससे हमारा फायदा क्या होता है अब इससे फायदा हम लोग टी एस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं हम क्या देखते हैं पहले हमें इतना इनपुट देना पड़ रहा था पहले हम देखते थे कि हम लोग टू से थ्री पे इतना इनपुट दे रहे हैं बट अगर हम लोग रीजनरेशन का करते हैं तो हम लोग का फाइव टू 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 फाइव हम लोग का क्या हो गया रीजनरेशन से मिल गया अब तुम लोग को पता है सबको अब हमको पता है कि वॉट इज इफिशियंसी इफिशियंसी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आउटपुट बाई इनपुट अब इसी भी तरह हम लोग इनपुट को घटा देंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो हम लोग रीजनरेशन के केस में भी यही करते हैं रीजनरेशन में क्या करा हमने जो भी हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उसके अंदर अबंडन अमाउंट ऑफ हीट है उस हीट को हमने ट्रैप कर लिया उस हीट को ट्रैप करने से क्या होगा जो भी हमारी गैसेस यूज हो रही है एज ए फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा इनपुट कम हो जाएगा अगर इनपुट कम हो जाएगा तो हमारी इफिशियंसी क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी तो ये होता है रीजनरेशन दूसरा क्या है इंटरकूलिंग सेकेंड इज इंटरकूलिंग देखिए इंटरकूलिंग खाली जो हमारी इफिशियंसी का इंप्रूव होती है ना वो रीजनरेशन से होती है वी कैन इंप्रूव द इफिशियंसी विद द हेल्प ऑफ रीजनरेशन बट इंटरकूलिंग क्या करता है हमारे टर्बाइन के वर्क आउटपुट को बढ़ा देता है इन द केस हम लोग इंटरकूलिंग क्यों करते हैं इंटरकूलिंग से हमारा औचित्य हमारा जो मोटो होता है वो मोटो होता है कि हम लोग क्या करते हैं अपने टर्बाइन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं इसका इसका इंटरकूलिंग से हम लोग इफिशियंसी नहीं बढ़ाते इंटरकूलिंग से हम लोग क्या करते हैं वर्क आउटपुट को बढ़ा देते हैं तो वह कैसे करते हैं इन द केस ऑफ इंटरकूलिंग वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्रेसर स्टेजेस इन द केस ऑफ इंटरकूलिंग वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्रेसर स्टेजेस अब समझिए एक बात को अगर सपोज करिए मेरे पास एक काम है ठीक है अगर उसको एक आदमी करेगा उसको आठ घंटे लग रहे हैं एक काम को एक आदमी करने में आठ घंटे लग रहे हैं अब उसी काम को अगर दो आदमी करेंगे तो वो कितना टाइम लगेगा चार घंटे लगेगा तो उसी कंप्रेस इंटरकूलिंग में क्या करते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ कंप्रेसर बढ़ा देते हैं जैसे ही स्टेजेस ऑफ कंप्रेसर बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा टर्बाइन का जो वर्क आउटपुट होता है जैसे हम देख सकते हैं कि अब फाइव टू सिक्स हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे टर्बाइन का जो वर्क आउटपुट हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है तो इंटरकूलिंग से क्या होता है इंटरकूलिंग से इंटरकूलिंग is the type in which we increase the number of compressor stages if we increase the number of compressor stages then the turbine output get increased to so, intercooling mein hum log kya karte hain number of compressor stages ko badhate hain jiski wajah se hamara kya hota hai work output badh jata hai ab last last kya hai last hai hamara reheating to so, reheating kya hai to so, reheating ek aisa process hai dekhiye ab hua kya hamari sabse pehle air thi wo air gayi compressor ke andar वो एयर कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस होती है उस एयर को हम लोग कहाँ बेचते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को बेचते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर जैसे ही वो एयर कंबशन चैम्बर के अंदर जाती है तो वहां पे एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उससे गैसेस निकलती है वो गैसेस क्या करती है टर्बाइन को रोटेट करती है और जो गैसेज होती है ना जो भी गैस निकल रही है हमारे टर्बाइन को रोटेट करने के बाद डेट गैसेज कंजिस्ट ऑफ सिक्सटीन ऑक्सीजन अब एज ए इंजीनियर वी डोंट वॉन्ट वेस्टेज तो हम लोग क्या करेंगे जो भी गैसेस निकल रही है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या करते हैं फिर से एक रीहीटर के अंदर भेजते हैं जहां पे यहाँ पे देख सकते हो सेवन टू एट के बीच में हमने क्या कर रखा है एक रीहीटर निकाला है मतलब हुआ क्या कि हमारा सबसे पहले पहले गई एयर कंप्रेसर के अंदर उस एयर को हमने क्या भेजा कंबशन चैम्बर के अंदर आफ्टर कंबशन हमारी जो भी गैस निकली उसने टर्बाइन को रोटेट करा अब इस गैस के अंदर क्या है ऑक्सीजन कंटेंट भी है तो उस ऑक्सीजन कंटेंट का हमें यूज करना है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे रीहीटर के अंदर भेज देंगे अब रीहीटर के अंदर फिर से क्या होता है फिर से हमारा कंबशन होता है ऑलरेडी वी हैव कंबशन वी हैव फर्दर कंबशन अब उसकी वजह से जो गैसेस निकलती है वो टर्बाइन टू पे रोटेट करती है तो ये होता है रीहीटिंग तो रीहीटिंग इज अ प्रोसेस इसमें क्या होता है वॉट आवर द गैसेज कमिंग आउटसाइड आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ टर्बाइन हैज सम ऑक्सीजन कंटेंट सो इट कैन गो इट कैन फर्दर अंडर गो कंबशन Which can be done in between stage to stage stage to to as shown in figure. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हम लोग इफिशियंसी और वर्क आउटपुट को बढ़ाने के लिए गैस टर्बाइन की क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे जो गैस टर्बाइन पावर प्लांट होता है उसकी इफिशियंसी जो होती है हमारी ट्वेंटी टू थर्टी फाइव परसेंट होती है अब ट्वेंटी टू थर्टी फाइव परसेंट इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के हम लोग क्या करते हैं तीन मैथड्स का यूज करते हैं पहला रिजनरेशन दूसरा इंटरकूलिंग तीसरा रीहीटिंग रीजनरेशन में क्या होता है हमारी इफिशियंसी इंप्रूव होती है 
और इन द केस ऑफ इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग हम लोग की क्या होती है टर्बाइन आउटपुट हमारा बढ़ जाता है तो दिस हाउ वी इंक्रीज द एफिशिएंसी अब हम लोग की व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गैस टर्बाइन प्लांट हम लोग का व्हाट आर द एप्लीकेशन का मतलब क्या है हम लोग कहां-कहां गैस टर्बाइन प्लांट का यूज करते हैं और किस तरह से हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है पीक लोड प्लांट पीक लोड प्लांट सेकंड बेस लोड प्लांट थर्ड है और स्टार्टिंग ऑक्सिलरी ऑफ थर्मल पावर प्लांट तो व्हाट हम इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं अब देखिए पीक लोड प्लांट का मतलब क्या है हमने बताया कि जो गैस टर्बाइन पावर प्लांट होता है उसमें हमारा जो फ्यूल कॉस्ट होती है देखिए दो प्रकार के पावर प्लांट बताए एक होता है बेस लोड प्लांट दूसरा होता है पीक लोड प्लांट बेस लोड प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो 24 फोर आवर्स ऑपरेट करते हैं और पीक लोड प्लांट क्या होते हैं हम लोग का ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ समय के लिए ऑपरेट करते हैं सबको पता है जो लोड होता है जो इलेक्ट्रिकल लोड होता है वो डायनेमिक इन नेचर होता है अगर सपोज करो किसी एक्स का घर है तो उस एक्स के घर में क्या होगा वो लोड कॉन्स्टेंट नहीं होगा कभी वो ए चलाएगा कभी पंखा चलाएगा तो लोड क्या करता रहता है वेरी करता रहता है उसी तरह जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होता है उससे भी लोड क्या करता रहता है वेरी करता रहता है बट टाइम कुछ टाइम ऐसा आता है जो हमारा लोड क्या होता है मैक्सिमम होता है अगर बात करें गर्मी की तो गर्मी के टाइम पे क्या होता है हमारा जो लोड होता है वो दोपहर के टाइम पे क्या होता है मैक्सिमम होता है तो वहां पर हम लोग को उसको हम लोग पीक लोड कहते हैं तो हम लोग गैस टर्बाइन पावर प्लांट को एज अ पीक लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं सेकेंड मैंने यहाँ पे लिखा है बेस लोड प्लांट की तरह भी यूज कर सकते हैं अब इसको कहाँ पे हम लोग बेस लोड प्लांट की तरह यूज कर सकते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस अवेलेबल है मैंने पहले बताया कि गैस टर्बाइन प्लांट्स के अंदर हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो नेचुरल गैस को यूज करते हैं ठीक है अगर ऐसा कहीं साइट है जहां पर नेचुरल गैस अबंडेंट अमाउंट ऑफ अवेलेबल है तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट को ट्वेंटी फोर इंटू ऑपरेट कर सकते हैं बट मेनली स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स आर यूज्ड एज पीक लोड प्लांट इन सर्टेन सर्टेन प्लेसेस वेयर अबंडेंट अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल वी यूज इट एज अ बेस लोड प्लांट एंड थर्ड थर्ड क्या है हमारा स्टार्टिंग ऑक्सिलरी ऑफ थर्मल पावर प्लांट अब देखिए जो गैस टर्बाइन पावर प्लांट होता है वो कहीं कहीं कोऑर्डिनेट करता है हमारे थर्मल पावर प्लांट के साथ ये कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी गैसेस निकल रही है हमारी गैस टर्बाइन से उस गैसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं हीट वाटर हीटर के अंदर ठीक है तो ये हमारा तीसरा था अब लास्ट में क्या है हमारा कोर्स आउटकम कोर्स आउटकम का मतलब व्हाट वी हैव लर्न टुडे तो हमने यहाँ पे आज देखा कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट मतलब हमारा गैस टर्बाइन प्लांट क्या होता है सेकेंड हमने देखा कि हम लोग की कौन कौन सी साइकिल इन्वॉल्व होती है गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर हमने देखा किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट के अंदर तो इसके ये चीजें हमने आज सब चीजें पढ़ी है ठीक है तो ये हमारा क्या है बेसिकली दिस इज द कोर्स आउटकम ठीक है तो कोर्स आउटकम हमने समझ में आ गया कोर्स आउटकम हमने क्या देखा कि हमने आज जो पढ़ा उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली पहली इन्फॉर्मेशन ये मिली कि हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट क्या करता है हम मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट जो होता है बेसिकली टेन टू हमारा जितना भी सपोज करें जैसे अगर मैं ग्राफ बताऊँ जो हमारे इंडिया के अंदर है इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो विद हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स होता है उसके बाद बात करें तो उसके बाद हाइड्रो से होता है उसके बाद करें तो हमारा रिन्यूबल सोर्स से होता है हमारा जो गैस टर्बाइन प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो अराउंड 10 टू 11 परसेंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैस सरपाइन पावर प्लांट्स करते हैं अगर बात की जाए एनसीआर के अंदर तो एनसीआर के अंदर एन दादरी है वहां पर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली वहां पर दो तरह के पावर प्लांट है एक थर्मल भी है एक गैस सरपाइन पावर प्लांट है और गैस सरपाइन पावर प्लांट की खासियत क्या है कि ये जो जो क्या बोलते हैं जगह एकोमोडेट करता है वो काफी कंपेरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट Why? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के अंदर वेरियस इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके अंदर इकोनोमाइजर इकोनोमाइजर हो गया एयर फीटर हो गया बॉयलर हो गया काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है बट गैस टर्बाइन पावर प्लांट के साथ ये खासियत होती है कि हमारा जो कूड़ा का पूरा सेटअप होता है ना वो सिंगली माउंटेड होता है अगर आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगली माउंटेड होता है सिंगली माउंटेड का मतलब क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर भी उसी के साथ है टर्बाइन भी उसी के साथ है और जनरेटर भी हमारा इसी के साथ है इसके बाद जो भी हम बचा है ने